Nakakaiyak! Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear M.O.R. Magandang hapon, cha-cha. Pati na rin sa lahat ng nakikinig ng inyong programa tuwing tanghali. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Jello. 25 years old, isang call center agent mula sa Quezon City. Meron akong girlfriend, si Meg. Magkaedad lang kami at isa naman siyang sales representative sa Makati. Pangatlong girlfriend ko siya habang... Panglimang boyfriend naman niya ako. Wala namang kaso sa akin kung una ako o hindi. Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. Malambeng pero selosa ang girlfriend ko. Away bate ang relasyon namin dahil sa pagiging selosa at paranoid niya. Medyo lapitin at madali kasi akong makaklose ng mga babae. Pero hindi naman ako naglalande, cha-cha. Lumaki kasi akong puro mga babae ang kapatid ko at si mama ang kasama sa bahay kaya siguro ganito ang ugali ko. Lagi ko namang ipinapaliwanag at ipinapakita sa girlfriend ko na wala siyang dapat ipagselos sa mga kaibigan kong babae. Hanggang sa may mangyaring hindi ko inaasahan. January last year? Bigla na lamang. Thank you for calling, ma'am. You're welcome. Ay, is ka natapos. Stress. Nagulit si ate. <laughs> para ka namang hindi pa nasanay sa mga ganyan. <laughs> Sanay naman ako. Pero just ko pare, buong duration ng pag-uusap namin, reklamo pa rin ang reklamo. Eh, andali na naman ang solusyon sa tinatawag niya. Oh, kalma. Puso mo. High blood ka na naman eh. Ikaw, stress na stress na dyan. Yung mga kasama natin, nagsasaya naman ngayon. Oye, bakit? Ano meron? May magpapapizza ba ngayon? <laughs> Ikaw naman, mukhang pizza. <laughs> hindi. Nakita na kasi nila yung mga new hire. Hmm? Marami raw chicks. Tapos yung isa katimpa natin. Sus! Wala ko naman kung ano. Wow ha! Porkit may meg ka na. Ginaganyan mo na kami mga single. Huwag ganun pare! Ay, baliw ka. Sakit eh. Teka nga, teka nga. Kuha mo na ako ng tubig sa pantry. Pag-drip ka na. Teka, teka. Tama ko. Talaga. Pagkatapos kitang hintayin, iiwan mo ako. Drama mo, Sus! drama mo. Kaya hindi ka nagugustuhan ng mga chicks mo. Ha, ah, teka na. Itsura ng new hair, ano? Dapat pala sumama ako sa may HR kanina para nakita natin. Gabing, alam mo, ikaw talaga napaka-babaerong kahit kaya. Wow, babaero agad. Alam mo, magbago ka na. Babaero, tawag sa akin. Uy, Jello! Jello! Aba, Jello, ikaw nga! Uy, Larissa! Ano? Dito ka nagtatrabaho? Ha? Oo, ikaw. Te- teka, huwag mo sabihin new hair ka rito. Sa team namin mismo. <laughs> Oo, oh, first day ko ngayon. Hala, ang liit naman ng mundo. Akalain mo yun? Dito ka nagtatrabaho? <coughs> Ay, uh, Clarissa, si, si Kevin nga pala, office mate ko, tsaka kaibigan ko rin. Pare, si, si Clarissa. Hi, Clarissa. Parang narinig ko ng pangalan mo, ha? <laughs> Teka, a- ano nga kayo? College classmates? Uh, friends? <laughs> Hindi ko masyadong maalala. Sara ulo ka talaga. <laughs> ano, uh, pare, uh, ex ko. Ah, ex? <laughs> Oo nga, tanda ko na. Yung ex mo nung college ka, small world nga naman. <laughs> <laughs> Oo, pero okay kami niyang si Jello, di ba? Maayos yung breakup namin eh. Ngayon lang talaga kami nagkita ulit after four years ba? Four years nga ba? Mm-hmm. Oo oh, yata, tagal na nga rin. <laughs> Grabe, ang bilis ng panahon no. Oo, oh, kumusta ka na ba? Matagal ka na dito? Medyo three years na rin mahigit. Pangalawang trabaho ko na to eh. Ikaw ba? Saka dati? Ah, uh, sa tagig yung dati kong work. Two years naman ako doon. Kaya lang, hirap ako sa biyahe. Alam mo naman, taga Bulacan pa. Dito mas malapit kahit pa paano. Tsaka mas maganda yung benefits. Mm, oo nga, hirap sa tagig eh. Buti tumagal ka ng two years. Ang mahal pa ng cost of living doon. Hay nako, yun pa nga yung isa eh. Hindi ako makaipo ng maayos. Kaya talagang humanap na lang ako ng mas malapit. Yung kaya ng uwian. Bagay. Eh, kumusta naman yung first day mo so far? Mm, ayos naman. Pero medyo challenging sa akin yung account ng team nyo ha. Medyo malayo siya dun sa pinanggalingan ko eh. Okay lang yan. Masasanay ka rin. <laughs> Sana nga. O paano? Balik na ako sa workstation ko ha. Kumuha lang talaga ako ng tubig dito eh. <laughs> Sige. Nice to meet you, Kevin. Mm-hmm. Ikaw din, Jello. Mm-hmm. Super long time no see at no talk. <laughs> sige, sige, sige. Nice to meet you too, Clarissa. See you around. <laughs> Ehem, ha? Ehem. Mm-hmm. Ano? Ano kayang magiging reaksyon ni Meg kapag nalaman niyo yung tungkol dito? Oo, oh, eh, bakit? 
Ano naman dapat magi reaction niya? Hmm? May nangyari bang hindi maganda? Ikaw talaga na napakamalisyoso mo. Oo, oh, oh, oh. aba, syempre, ex mo kaya yun? Saka si Clarissa, pinakamatagal mong naging girlfriend, di ba? Halos five years inabot nyo, di ba? Oo oh, ma, pero ayos oh, naman oh. kami. Mahayos yung breakup namin. Pareho namin ginusto kasi hindi nagwa-work. Hmm. Alam mo yung parang mas okay na friends na lang? Walang third party o kung ano man. Saka pinili na rin namin mawala ng communication sa isa't isa. Kahit na. Hmm, di ka ba nailang? Ex mo pa rin yun, pre. Well, nailang ako ng konti kanina. Pero nung umpisa lang yun. Nung nagkausap kami, wala naman eh. Sasabihin mo ba kay Meg yan? Ay, na pa naman ang mga selosa yung girlfriend mo. Ano ko ito ko? Bakit naman hindi? Ako ginagawa o gagawin masama eh. <laughs> O, oh, bagay. Pero good luck pa rin. <laughs> Alam mo, baliw ka. Maiintindihan nyo ni Meg. Alam naman niyang mahal na mahal ko siya eh. <laughs> Yun ni. Eh. Baka talaga boss Jello mapagmahal. <laughs> Chacha, sa totoo lang, medyo nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ba ang totoo sa girlfriend kong si Meg. Sigurado kasing magsiselos at mapaparanoid yun kapag nalaman niyang office mate ko na ngayon ang ex-girlfriend kong si Clarissa. Naisip kong humanap o maghintay na lang muna ng tiyempo bago magsabi. Hindi ko naman ililihim. Sasabihin ko pa rin naman. Isa pa, wala naman akong dapat ipagalala o ikagilty. Dahil wala naman akong ginagawang masama. Nakakatakot lang din talaga ang mga babae kapag usaping ex-girlfriend na. Yung iba kasi, grabe kung magselos. Kung ano-ano agad ang pumapasok sa isip. Nalaman sa opisina namin na ex-girlfriend ko si Clarissa dahil na rin sa kadaldala ni Kevin. Merong ibang nang aasar pero hindi namin pinapansin. Hindi lang naman kasi ako ang committed. Maging si Clarissa, may boyfriend na rin ngayon. Magwa one year na raw sila base sa kwento niya. Hindi naman kami awkward sa office, kagaya na rin ang iniisip ng iba. Naging casual at parang magkaibigan lang kami sa tuwing nagkikita kami. No bitterness or hard feelings kasi naman mula nang maghiwalay kami, eh okay pa rin kami. Anong oras ka ba talaga lalabas pare? Baka naman mamaya yung babae pa maghintay sa'yo doon na mahiya ka naman. Pas na rin ako. Hinihintay ko lang din na makababa siya. Alam mo naman kung gaano katagal magayos sa mga babae, di ba? Sasabihin palabas na, pero ang totoo nasa banyo pa. Ay, hindi ko naman maghintay ng matagal. Alam mo, paano ka sasagutin yan kung simple yung paghihintay lang sa pag-ayos niya, hindi mo pa magawa? Wow! Gagawin ko rin yun kapag kami na. Alam mo, hindi dapat ganyan. Kaya hindi ka sinasagot eh. Ang effort, dapat pareho mong binibigay. Mapamaniligaw ka pa lang o boyfriend ka Una, na. una. Eh, alam ko yun. Alam mo. Hi, guys. Uy, hi, Clarissa. Clarissa. Hmm. Oh, tapos na ba kayo kumain? Makikisabay sana ako eh. Absent kasi yung kasama. Ah, naku, hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos ni Gelo. Tamang tama. Wala rin siya makakasabay ngayon kasi aalis ako eh. Ah, uh, ganun ba? Naku, okay lang ba, Jelo? Wala pa kasi akong masyadong kaklose dito. Oo naman, okay lang yan. Saan pang pinagsamahan, di ba, pare? Saan ang ulo ka talaga? Oh. Alam mo, sa susunod, so, isusumbong na talaga kita kayo mag sa mga ginagawa. Ano, ano, ano ka mo, pare? Ah, ulo. <laughs> Ay, oo naman, ayos lang. Stoy, umaka na nga. Isit ka pa eh. Uy! Mr. Bo! <laughs> joke, joke lang! <laughs> Sige na nga! Bababa na ako! Baka naghihintay na yung malabs ko. Bye guys! Enjoy your lunch! Jello, pakabait ka ha? Ikaw ang magpakabait. Huwag ka nang babalik. <laughs> sige, sige, sige. Alam nyo, ang cute niyong magkaibigan, no? <laughs> Baliw lang talaga yung si Kevin. <laughs> Kumusta ka pala dito so far? Ayos naman. Medyo naninibago pa rin, pero carry naman. <laughs> Uy, Jello! Clarissa! Ay. Kain! <laughs> Sige lang, oy kayo ah, may pagsabay ng lunch ah. Teka, muling ibalik ang peg. Ito <laughs> so, talaga, nagsabay lang mag-lunch, may balik ka na agad. <laughs> Abay, bakit hindi? Sa ganyan nagsisimula yan. Bagay pa naman kayo. May sparks pa rin naman akong nakikita. Sparks? Yung sparks ka pa nalalaman dyan. Uy, gutom lang yan. Ah, parehong may magagalit sa amin, kaya huwag kang tukso ng tukso dyan. Uy, marami kayang nagsasabi, hindi lang ako. Lalo na pag nakikita kayong magkausap. Magkaibigan lang kami. Ano ba kayo? Oo nga, palibasa. Bitter ka pa rin sa ex mo hanggang ngayon eh, di ba? Uy, ah. eh, grabe ka. Hindi ah, sadyang ngayon lang ako nakakita ng mag-ex. Na kung magturingan, akala mo walang pinagdaanan dati. Matagal na kasing tapos yun, friend. Saka tingnan mo, hindi na rin kami naiilang sa isa't isa. Kaya nga, nakakapagsabay na kaming kumain eh. Kung meron pa rin something, baka kahit magkasalubong lang kami, mag-iwasan pa kami. Oo nga, ito talaga. Ay. Oo na lang, napagtulungan pa ako. O sige na nga, friends kayo kuno. O siya, o order na ako ah. Bye. Uy, pasensya ka na sa mga office mate natin na mahilig mga sara. Alam mo, marami lang talaga silang time. <laughs> 
Ayos lang yun. Kapakiramdam ko naman, hindi lang talaga sila makapaniwalang okay tayo. Baka hindi sila naniniwalang some exes can be friends. Eh, siguro nga. <laughs> Bahala sila. Basta ako okay ako. Eh, ikaw din naman, di ba? Oo naman. Tingin mo ba magagawa kong humarap sa'yo ng ganito kung hindi? Diyos ko naman. Tagal na nun eh. Mga bata pa tayo. Oo nga eh. Anyway, iba naman nagpapaliwanag pa tayo. Kahit ano naman sabihin natin, iisipin pa rin nila kung ano gusto nilang isipin. Tama. Diba? Kaya, alam mo, ikain na lang natin to, okay? Sige na. <laughs> Uy, Jello, pa-uwi ka pa lang din. Uy, Marisa. Oo, oh, pa-out pa lang pero hindi pa-uwi. Oo, oh, tika. Mm, oo, uwi. Ikaw din. Ah, hindi. Nagpapalipas na ako. Ang <laughs> taray, daming time ah. Tamang palipas oras lang sa office. <laughs> Leo, nag-uti kasi si Meg. Inihintay ko lang para sabay na kami lalabas. Ah, akala ko tumatambay ka lang talaga eh. Naghintay naman pala kay girlfriend. Lakas ah, sana all. <laughs> <laughs> sana all ka dyan. Akala mo wala kang boyfriend ah. Sana lahat ng boyfriend matyagang maghintay katulad mo. Itulad ng iba, girlfriend ang pinaghihintay nila. No? Ba, malugod pa. <laughs> Charot lang. <laughs> oh sabi nila. Charot is the new joke and charots are half meant. <laughs> Oo na lang. Pero alam mo kasi, yung boyfriend ko ngayon, sobrang mainipin nun eh. Parang 20 minutes na lang yata yung pinakamatagal yung pinaghintay sa akin. Kaya nga, hindi rin yun mahilig manundo. Talaga ba? Oo, gulat ka no. Samantalang ikaw dati, halos apat na oras mo akong hinihintay nun tuwing 8pm yung uwian ko. Tapos, ikaw naman hanggang 4pm lang. Well, malit na bagay. Grabe, ang humble. <laughs> hindi, pero seryoso. Ngayon, wala pa rin nakaka-break ng waiting record mo eh. Kaya nga hindi ako nagtatakang sobrang haba pa rin ang pasensya mo sa paghihintay ngayon. Ganun talaga. Para sa akin kasi, ang paghihintay, part na yun ang responsibilidad ko bilang boyfriend. Ano ba naman yung ilang oras na lilipas kung kapalit naman yun eh? Panahon na kasama yung taong mahal mo, di ba? Boom! <laughs> Ay, nako! May pagkabolero ka pa rin pala? <laughs> Bolero man sa iyong paningin, noon ako'y minahal mo rin. <laughs> <laughs> Chacha, hindi nagtagal ay naging close nga ulit kami ni Clarissa. Aminado naman akong namiss ko yung kadaldalan at kakulitan niya. Kaya naman hindi nakapagtatakang sobrang jive ulit kaming dalawa. Yun nga lang, napakaraming malisyosa at mga nang-aasar sa amin sa opisina. Pero tinatawanan at hindi na lang namin pinapansin. Sa isip kasi namin, wala namang kaming ginagawang masama. Wala namang ibang meaning sa amin yung closeness. Alam din namin pareho ni Clarissa na pareho naman kaming in a relationship sa iba. At kami mismo ay parehong okay sa mga karelasyon namin. Hindi lang siguro talaga sila makapaniwalang pwedeng maging sobrang okay ulit as friends ang dating mag-ex. Hanggang sa ilang buwan pa nga ang lumipas, hindi pa rin ako nakakapagsabi sa girlfriend ko na si Meg. Dahil madalang kaming makapagkita at hinahanap ko pa rin yung tamang tiyempo. Pero okay lang naman. Wala rin naman kasing dapat madaliin sa mga bagay-bagay. Wala na naman wala akong dalang payong at absent pa si Kevin. Man, wala naman sa mga yan. Ako naman, Shuma. Ang lakas ng ulan. Uy, Clarissa. Uy, Jello. Uuwi ka na rin? Oo, sana. Kaya lang, lakas ng ulan. May payong ka? <laughs> wala eh. Nakakainis nga eh. Ikaw ba? Wala. Matagal pa to. Tapos sigurado, heavy traffic na naman yan. Kaya nga, Friday pa naman ngayon. Oros na naman kaya ako makakauwi na to. Dapat namang matatambayan sa office ngayon kasi may mga bisita eh. Kaya nga eh. Hindi ka ba susunduin ng boyfriend mo? Hindi eh. Nasa Tagaytay siya ngayon. Ikaw ba? Susunduin mo girlfriend mo? Hindi. May sakit siya ngayon kaya hindi nakapasok. Ah, uh, get well soon sa kanya. Salamat. O yan ang plano mo niyan? Hintay ka lang dito? Hmm. Hindi yata ako tatagal tumayo dito eh. Teka, ayun walang masyadong tao sa convenience store. Doon na lang muna siguro ako papatila ng ulan. Ikaw ba? Hindi pala siguro ako maghihintay. Ako, good luck ha. Mukhang matagal pa to bago tumila eh. Wala pa namang upuan dito. Tara na doon! Ilang! Ano ko rin naman kasing daanan si Meg sa apartment niya eh. Kaya kapag medyo humina na, susugod na ako sa ulan. Ah, uh, sige. Doon muna ako. Ingat ka. Hmm, sige, ingat din. Ate? Ate? Pembarya po. Uy! <laughs> Jello, bariho to! <laughs> ano ginagawa mo rito? Nangawit ka kakahintay doon, no? Oo eh. A bad trip. Lumakas palalo yung ulan. May kasama pang hangin kaya nabasa rin ako doon. Tabi ako ah. Sige lang. Sabi ko sa iyo eh. Pero kapag hindi pa rin tumigil mamaya, papatusin ko na yung payong dito kahit ang mahal. Mukhang sa ganyan din niya ako mauwi. Uy! Kain pala! Sige lang. Alam mo, ikaw lang meron ha. Meron din ako, no? <laughs> <laughs> Aba, nakabili ka rin ng noodles ah. Ako pa ba? 
Eh, nainggit ako nung nakita kita pagpasok ko na kumakain. Parang college days lang, no? Laging walang dalang payong, tapos tamang tambay lang sa mga tindahan habang kumakain ng noodle. Oo, oh, no? Di, di pa rin tayo nagbabago hanggang ngayon. Hindi tayo nagdadala ng payong. <laughs> <laughs> True, katamad ko si. Ay, hindi pa tayo nadala dati, no? Lagi tayo napapagalitan ng mga magulang natin, tapos ang hilig nating magpaulan. Ang hilig pa rin natin sa noodles. Para tayong humahanap ng kamatay natin, no? Oo nga. Perfect combination naman kasi. Ulan, tapos mainit na noodles. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan, yung first anniversary natin noon. Tapos sinurprise kita ng isang dosen ng noodles. <laughs> Pinagalitan ako ng mama papa mo, di ba? Kung ano-ano rin pinapakain ko sa'yo. <laughs> Pero ako naman, tuwang-tuwa no, no? Yun yung may kasama rin isang dosen ng sulat, di ba? Akalain mo, ang effort mo pala dati, tapos ang core ni natin. <laughs> Kaya nga eh, ba mga pinagagawa ko, no? <laughs> <laughs> Pero in fairness, ha? Kaya nga gustong-gusto ka nila, mama eh. Lalo na consistent kang ihatid sundo ako dati kahit magkalayo pa yung bahay natin. Lalo na kapag may college night. Naalala mo, ang tiyaga mo pang maghintay dun sa fast food ng ilang oras kasi 4am pa lagi yung tapos ng party namin. Oo, oh, lagi ako gumigising ng 2am para bumiyahe tapos ihintayin kita. <laughs> Akalain mo, nagawa mo yun ng ilang beses dati. Samantalang hirap na hirap kang gumising ng alanganing oras. Tapos paghatid mo sa akin sa bahay, babalik ka ng eskwelahan kasi may pasok ka pa. Alam mo naman kasi ang panahon. Maatim ko ba namang umuwi ka ng madaling araw na mag-isa habang ako humihilik na sa bahay, gano'n? Nax! Iba talaga siya eh. Lakas! Uy! Pero bumabawi naman ako sa'yo tuwing monthsary, anniversary, at mas lalo kapag birthday mo ah. Ay oo, oh, nako, wala akong masasabi sa effort mo doon. Lalo na nung 18th birthday ko, na naipon mo yung pamilya ko, mga kaibigan ko, mas pati mga close kong teacher, nakagilap mo pa rin. <laughs> <laughs> Grabe kaya yung struggle ko doon. Kinapalang ko talaga yung mukha ko kasi hindi naman ako kilala ng mga iba. <laughs> <laughs> Pero alam mo kung saan ako pinaka na-touch. O, oh, saan? Alala mo yung relong binigay mo sa akin ng 4th anniversary natin? Mm. Yung relo na lagi ko lang tinuturo at kinikwento sa'yo. Tapos pinag-ipunan mo para lang mabilit mabigay mo sa akin. Oh, ba talaga tama sa akin nun? Kasi, di ko alam na ganun mo pala tinitreasure lahat na kinikwento ko sa'yo. Sus, wala yun. Maliit na bagay. <laughs> <laughs> Lakas natin makapower couple no college, eh, no? <laughs> <laughs> Kaya nga, eh. Ayawang ko ba? Natatawa nga ako noon, eh. Alam mo ba na may naiinggit pala sa akin dati? Hmm? Ang haba daw masyado ng buhok ko. Spoiled daw ako sa'yo. At tingin nilang lahat sa'yo ideal boyfriend. Kung alam lang nila, ideal girlfriend ka din. Pwera lang talaga kapag tinotopa ka na. <laughs> Oy, mas malala ka kayang topakin kesa sa'kin. Sa ako kaunting suyo mo lang, okay na ako. O yung mahirap suyuin kapag tinotoyo. No, parang hindi naman. Ang alam ko kapag tinotoyo ako, totoyoin ka rin. Tapos ang ending, ako pa rin yung manunuyo. Ano na? <laughs> <laughs> okay, guilty na. Sorry na. Ay, wait lang ah. Mm. Hello, love? Nakauwi ka na ba? Ang lakas ng ulan. Pa nga eh. Papatila pa ako ng ulan dito sa may office. Ah, sige. Huwag kang susugod sa ulan ng walang payong ha. Matutulog na ako. Ang suma pa rin ang pakiramdam ko eh. Huwag ka nalang dumaan dito ngayon. Huwag mo nalang akong puntahan. Oh, sige. Bahala na love. Pahinga ka na ha. Okay, sige. Ingat ka pa uwi ha. I love you. Uh, I love you too. Nax, ang sweet naman. Swerte ni Meg sa'yo, no? Ay, oo naman. Charot lang, binabawi ko na pala. <laughs> Pero kidding aside, gano'n na kayo patagal? Uh, going three years na this month. Tagal na rin pala, no? Siya na ba? Ang, alam mo na? Siya na ba? Oo naman. Kahit to pakin at silo sa yun, siya lang ang nakikita kong magiging asawa ko at nanay ng mga anak ko. Nox! Maiiyak ka pa dyan, ha? Ah. <laughs> Seryoso nga. Sobrang to pakin at silo sa kasi nung girlfriend kong yun, eh. Mas malala pa yung topak niya sa'yo, promise. Pero kahit ganun, parang never ako nakaramdam ng pagod na suyuin siya, eh. Kahit na nakikita ko na kung paano siya magmaldita, magsungit, gusto ko pa rin na makasama siya. Alam niyo yung ganun feeling? <laughs> in love na in love ka. Eh, siguro nga. Naman ko ba? May mga tao pala talagang darating sa buhay natin na talagang tatamaan ka kahit ano pang meron siya. No? At kay may ko lang naramdaman yun. Biruin mo, sa paniligo pa lang, sobrang na akong pinahirapan nun. Ilang beses pa siyang nagpanggap dati na ibang babae sa text at saka sa chat para lang masukat kung seryoso ba talaga ako sa kanya. Eh, syempre, napatunayan din naman yung loyal talaga ako. In fairness, agree naman ako sa bagay na yan. Ay, sarap magmahal, no? Oo oh, naman. Lalo na sa taong mahal na mahal mo talaga at alam mong mahal ka rin. Ito nga, ikaw ba? Yung boyfriend mo ngayon, naramdam mo siya na ba? Syempre naman, sa ilang naging boyfriend ko, lagi namang nasa isip ko na siya na. Sabi nga nila, hindi mo naman papatuloyin sa buhay mo ang isang tao kung wala kang balak na patagalin siya, ba? Diba? Ayokong nagbo-boyfriend para lang masabing boyfriend. Sinagot ko yung tao kasi kahit hindi tayo sigurado sa mangyayari bukas, sigurado naman ako sa isang bagay. Yun eh, willing ako makasama siya pang habang buhay. Cha-cha! Ang dami kong realization sa pag-uusap namin ni Clarissa. Bakit nga kaya may mga relasyong okay naman pero sa huli hindi pa rin nag-work? Tulad na lang nung sa amin ni Clarissa. 
Maayos naman lahat. Akala ko nga nun, kami na talaga. Lahat talaga ng effort namin sa isa't isa, hinangaan ng ibang tao noon. Pero sa huli, pinili pa rin naming maghiwalay. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatanong, paano kaya kung hindi kami nag-break? Kasal na kaya kaming dalawa? May mga anak na kaya kami. Mas masaya kaya ang buhay ko ngayon. Pero wag niyong masamain ha. Hindi naman sa may mga pagsisisi ako. Masaya ako kung anong meron kami ng girlfriend kong si Meg. Siguro may mga tao lang din talaga na mananatiling espesyal sa'yo kahit ano pang mangyari. Kagaya na lang ng relasyon namin ni Clarissa. Hashtag Dear M.O.R. Bumali? Chacha, mas naging close pa nga kami ng ex-girlfriend kong si Clarissa. Nasundan pa yung mga pagre-reminis naming dalawa. Katuwaan lang naman lahat noong una. Pero habang tumatagal, parang di na ako matahimik. Lagi ko nang naiisip si Clarissa at lagi kong naaalala lahat ng mga pinagsamahan namin noon. Para bang sa isang iglap, bumabalik lahat ng nararamdaman ko para sa kanya noong kami pa. Alam kong maling-mali, meron akong girlfriend at hindi dapat ganito ang nararamdaman ko. Mahal ko si Meg at habang kaya ko, gagawang ko ng paraan ang maling emosyon na nararamdaman ko sa ngayon. Um, love, sorry sa luto ko ha, medyo napaalat eh. Ano, 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 ano sabi mo love? Sorry ha? Ano? Sorry ka ako sa luto ko kasi medyo maalat. Wala yun. Sakpo lang naman siya sa akin. Masarap pa rin naman. Um, okay ka lang ba? Hmm? O naman, ikaw ba? Hindi eh, naman. Galit ka ba sa akin? O oh, hindi ah. <laughs> Bakit naman ako magagalit sa'yo? May, may problema ba tayo? Ah, uh, wala naman. Para kasing ang tahimik mo ngayon eh. Kaya baka ka ako galit ka? Oh, hindi, hindi naman. <laughs> ikaw ngayon parang tahimik dyan eh. May, may problema ba? Oh, wala. Wala naman. Oh, okay. Love, hindi ko na kaya. Sorry. Ah, ano hindi mo na kaya? Sabi na eh, may problema nga, di ba? Ano yun? Okay, ganito. Una, gusto kong mag-sorry kasi ngayon ko lang masasabi sa ito. Gusto ko lang malaman mo na wala akong intensyong maglihim sa'yo. Eh, hindi lang talaga ako makakuha ng tiyempo kung paano ko sasabihin sa'yo nung nakaraan. Eh. Ano? Naalala mo ba si Clarissa? Clarissa? Yung ex mo ng college? Oo. Oh. Bakit? Anong meron sa kanya? Hindi, uh, ano kasi, bali, nagtatrabaho na rin siya sa office. Sinasabi mo bang office mate mo na ngayon yung ex mo? Oo. Nag-uusap kayo? Oo. Mm. Anong pinag-uusapan nyo? Kailan pa siya sa office nyo? Bakit di mo sinabi agad sa akin? Wala, kumustahan lang. Last month lang siya nagsimula doon. Hindi ko nasabi agad kasi nga parang init ng ulo mo na itong mga nakaraan eh. Tapos, madalang pa tayo magkita. Kahit na! Dapat sinabi mo pa rin! Ex mo yun eh! Ano, masaya ka ba? <laughs> Naman, ano ba naman tanong yan? Oh, bakit hindi mo masagot? Masaya ka, no? Ay, yun nga sinasabi ko eh. Kaya hindi ko alam kung paano ako magsasabi sa'yo. Baka maunahan na naman ang selos. Ex mo yun eh. Ano gusto mo maramdaman ko? Magsaya ako? Kasi araw-araw kayong nagkikita? Tapos nagkakausap pa pala kayo? Sorry, pero niwala ka. Wala kang dapat ipagselos o ipag-alala. Oh, mahal ko, okay? Tandaan mo yan lagi. Uy, bakit naman eh? Hmm. Wala ka naman sa'kin. Sa Oo nga yata dyan eh. May mga kausap ka sa chat. Lagi nilang tunog ng tunog yung messenger mo kahit magkasama tayo. Sorry. Sorry? O, bakit? Totoo nga? May, may iba kang kausap? Uy! Laf, ano? Ano ba? Si Jasper. Ex mo rin! <laughs> A- anong meron doon sa lalaking yan? Sige nga. Sorry din kung ngayon ko lang sasabihin sa'yo. Bigla na lang siya nagparamdam eh. Hindi ko naman pinapansin nung una. Kaya lang ang kulit eh. Tapos alam din niya yung number ko. Nagkakausap din kayo? Oo, pero maniwala ka. Wala rin to. Pinagbigyan ko lang siyang kausapin ako para tumigil na. Alam ba niya may boyfriend ka na? Kasi si Clarissa, alam niya ang tungkol sa'yo. Eh. Oo, alam niya. Iwasan mo na, na si Clarissa, ha? Oo naman. Eh, hindi mo naman sabihin gagawin ko yun eh. Kasi ayoko nagsiselos ka. Hindi ko lang talaga nasabi agad, kaya I'm sorry. Sorry din, love. Lagi rin kasi yung wrong timing, kaya eh, hindi ko nasabi sa'yo eh. Sorry din kung nagalit ako nung nalaman ko yung kay Clarissa. Hindi ko lang mapigilan kasi alam ko naman kung gano'n mo siya minahal noon. Noon yun. Tapos na. Tandaan mo, ikaw ang mahal ko ngayon at sa mga susunod pa. Chacha, kala ko magiging okay na ang lahat matapos naming magkaamin na ni Meg. Yun nga lang, pakiramdam ko. Mula noon, unti-unting naging cold sa akin ang girlfriend ko. Ramdam ko na nagsiselos at nagagalit siya kay Clarissa. Sa totoo lang, 
Gusto kong isumbat na nagkakausap din naman pala sila ng ex niyang si Jasper. Nilihim niya rin sa akin. Pero ayokong lumala pa ang away namin. Kaya naman pilit ko siyang inintindi at sinuyo. Katulad na nga ng napag-usapan namin, kahit mahirap, unti-unti akong dumistansya sa ex-girlfriend kong si Clarissa. Mahirap na rin kasing kung saan pa mauwi ang hindi magandang nararamdaman ko tuwing nakikita at nakakausap ko siya. Pre, saan ba tayo kakain ngayon? Cafeteria o lalabas tayo? Walang tayo, nakat na maglumabas. Tara, <laughs> sige. Teka, alis na agad tayo. Sila Clarissa, hindi ba sasabay sa atin? Eh, hindi ko alam, mauna na tayo. Utom na ako, itara na. Tara. Jello, Kevin! Saglit lang! Ay, ayun ha, hindi kayo nag-aaya. Sa kaf ba kayo kakain? Ah, hindi. Sa labas kami kakain ni Kevin ngayon. Tsaka may kailangan kami daanan eh. Aha? Uh-huh. Akala ko ba? Susensya na ah, uh, Clarissa. Sorry. Ah, uh, ganun ba? Sayang naman. O oh, sige, ingat na oh, lang sige. kayo. Ingat din. Alis na kami. Uh, bye, Clarissa. Uy, bakit parang ayaw mo kasabay si Clarissa? Hindi ko pa napansin nung una pero ngayon na-realize ko na parang iniiwasan mo siya. May problema ba? Ang usapan namin ni Meg, iwasan ko si Clarissa. Ha? Tch, seryoso? Parang naman kayong bata niyan, pre. Bakit kailangan mong iwasan yung tao? Dahil lang sa ex mo siya, ganun? Hindi mo naman kilala si Meg. Wow, alam ko. Pero wala naman siyang dapat ipagselos, di ba? Hindi mo ba ipiniliwanag yun? Wow, sa'yo nang galing yan? Oh, oh, oh. Kaya sa nga sa sa amin ni Clarissa dito sa office, eh. Katuwaan lang yun, pre. Wala namang mali siya, di ba? Grabe naman yung iwasan mo yung tao kahit okay naman kayo. Ayos na rin yung ganito para iwas gulo. Magiging gulo lang naman yan kung may inlove ka ulit sa ex mo. Bakit may ganun ba? Boom! Paktay ka diha! Di na nakasagot. Nak-nang! Ay, gulo nga hindi, ito! Hindi, hindi, hindi sa ganun pare. Siyempre minahal ko yung tao dati. Yeah. Basta ang hirap ipaliwanag eh. Isa pa, ako rin naman yung humiling kay Meg na umiwas sa ex niyang si Jasper. Kaya ano mo yun, quits lang. <gasps> Kulo nyo namang dalawang magjowa? Bigla-biglang may mga ex na bumabalik? Ang tupilikula? Kaya nga, tulungan mo na lang ako sa pag-iwas sa Clarissa, okay? Hindi na po makaramdamin sa... Oh, oh, wow! Sorry naman, sir! Malay ko bang may pag-iwas na nagaganap, di ba? Kala ko sa mga palabas lang nangyayari yun eh. Eh, good luck na lang. Sa isang office at team lang kayo. <laughs> Kung ako sa'yo, pre, sabihin mo sa kanya yung totoo. Eh, kaysa basta ka na lang umiiwas ng ganyan. Ay, hindi ko alam. Basta... Mahala na pare. Uy, pare, mula hmm. na ako sa'yo ha. Ingat ka pag-uwi mamaya. <laughs> Sila ang mag-ingat sa akin. <laughs> Ingat pre. Yeah. Jello! Uy, Jello, saglit! Uy, Jello! Grabe, ang bingi ha! Uy, Clarissa, ikaw pala yan. Ang isnabero ha! Bakit madaling-madali kaya itong umuwi ngayon? Sabay na tayo! Ha? Huh? Uh, ano, may, may, may dadaanan pa kasi ako eh. Sige, una na ako. Saglit lang! Alam mo namang malakas pakiramdam ko sa mga ganyan, di ba? Umiiwas ka ba sa akin? Sino sabi mo? Ilang beses nyo na akong iniiwan tuwing lunch. Kapag humahabol naman ako, lagi kayo nagmamadali ni Kevin. Pati tuwing makakasalubong kita, umiiwas ka ng daan. Akala mo siguro hindi ko napapansin, no? Clarissa... Ano? Bakit bigla-bigla mo nalang kong iniiwasan itong mga nakaraan? Problema ka ba sa akin? Hindi, wala. Ano ba? Ang sasabi mo dyan? Pwede ba, Jello? Halatang halata namang iniiwasan mo ko, eh. Pati nga yung iba nating katim napapansin yun, eh. Ano pong problema? Wala. Okay. Sige na, alis na ako. Oh, come on. Hanggang ngayon ba naman mahilig ka pa rin mag-deny? Jello, huwag mo nga akong gawing manhit. Pwede ba, Clarissa? Ano mang gusto mong palabasin, ha? Bakit ka ba umaas ng ganyan? May boyfriend ka, di ba? May girlfriend din ako. Kaya ano naman kung mag-iwasan tayo? Ano naman ka mo kung mag-iwasan tayo? Pwes ayoko. Ayoko yung pakiramdam na iniiwasan mo ako kasi nalulungkot ako. Naiinis ako. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat ganito. Pero nasasaktan ako sa pag-iwas mo. Namimiss kitang kausap. Hinahanap-hanap kita lagi. Alam mo ba yon ha? Isa ano ba? Tigilan mo nga yung mga sinasabi mo. Tigilan ko? Bakit? Kasi hindi mo matanggap na pareho tayong nang nararamdaman. Na gustong-gusto mo rin ako makasama. Na masaya ka pa rin kapag kausap mo ko. Na namimiss mo yung kakulitan ko. Hindi lang ako, di ba? Aminin mo! Oo na, oo na! Okay, masaya ka na? Eh, pero mali nga to, eh. Hindi nga pwede tong ganito kasi may girlfriend ako at mahal ko siya, okay? Pero minahal mo rin ako nun. At ngayon, alam ko lumalambot na ulit yung puso mo para sa akin. Pero ayaw mo lang pansinin. Hindi ka ba nanghihinayang sa kung anong meron tayo noon? Kung gaano tayo kasaya? Kung gaano natin kamahal yung isa't isa? Bakit ayaw mong ibalik yun? Bakit kailangan mong pigilan? Pwede naman eh. Pwede pa ulit tayo kung gugustuhin nating dalawa. Hindi nga pwede kasi pareho nga tayong may iba. Hindi porket namimiss natin yung isa't isa, hindi porket sumaya ulit tayo, pwede na. Nababalik ulit tayo sa isa't isa, hindi ganun yun. Bakit hindi na pwede kung mahal pa naman kita? Kung mahal mo pa rin naman ako, kaya ko siyang iwan para sa iyo. Kaya kong gawin yun kasi alam ko lamang ka! Kung ikaw kaya mo, pwes ako hindi. Oo, minahal kita. At baka nga mahal pa rin kita hanggang ngayon. Eh, hindi na siguro mawawala yun. Pero may girlfriend ako. At siya ang mas mahal ko. Kaya sorry. Tsa-tsa, akala ko magiging madali na ang lahat dahil sa naging sagutan namin ni Clarissa. Pero hindi rin pala. 
hindi ko itatanggi na sa kabila ng pagtanggi ko, may parte din na nasaktan ako. Aminado naman akong iba pa rin talaga ang epekto sa akin ng ex-girlfriend kong si Clarissa. Hindi naman kasi biro ang pinagsamahan namin. Pero hindi kasi ito tama. Ayokong magpadala sa masasaya naming alaala noon. At sa kung gano'n namin namimiss ang isa't isa ngayon. Kaya kahit may parte sa loob kong hindi matahimik at hindi mapakali, umiwas pa rin ako. At para nga mawala yung emosyong hindi ko dapat maramdaman, mas nag-focus ako sa girlfriend kong si Meg. Mas naging sweet at ma-effort pa ako sa kanya. Lalo na nga, ramdam kong cold pa rin siya dahil hindi pa rin niya tanggap na katrabaho ko ang ex-girlfriend kong si Clarissa. Sino kaya kausap ko? Yun ako pa hindi matawagan. Isang subok pa. Kapag hindi ko pa rin nakausap yun, pupuntahan ko na lang sa kanila. Hello? Love, sa wakas. Nakontakat na kausap din kita. Bakit ang busy ng number mo kanina, hindi kita matawagan? Ah, uh, pa. Ano kasi, kausap ko si Papa. Uh, bakit ka pala nabatawag? Hmm, miss na kita eh. Almost three weeks na tayo hindi nakikita. Busy ka pa rin ba? Pwede bang mag-date naman tayo ngayon? Ah, uh, sorry ah. Sobrang ko talaga kasi sa trabaho nito mga nakaraan eh. Ano kayo lang, love? Naiintindihan ko naman. Pero ngayon ba, pwede ba tayong lumabas kahit after ng trabaho mo? Oo, oh, bakit? Wala ba si Clarissa dyan? Love naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na matagal ko na siyang iniwasan? Oo oh, na, oo oh, na. Okay, magkita na tayo, please. Para mas mapatunayan ko sa'yong wala kang dapat ipagselos. Puntahan kita sa trabaho mo mamayang uwi. Hindi na. Sa apartment lang din naman ako ngayon eh. Hindi ako pumasok kasi masama pakaramdam ko. Sa susunod na lang tayo magkita. Oh, kayo nang umaga magkausap tayo ha. Ba't di mo sinabi may sakit ka pala? Ito ko muna magpahinga. Hindi, pupuntahan na kita. Dadala kita ng pagkain tsaka nang gano'n. Huwag na nga. Gusto ko lang magpahinga at mag-isa ngayon. Rest din ako sa trabaho kaya hayaan mo na lang muna ako. Pero... Jello, please. Sige na. Bye. Mahala na. Susurprise ko na lang siya mamaya. Ay, buo na lang hindi lumamig tong sopa sa biyahe. Sigurado matutuwa si Meg dito sa favorite niya. <laughs> Ang pangit ko dyan eh. Isa pa dali. Money. Last na, promise. Dali. Smile. Dali mo na lang. Jasper, yung nakakabay kay Meg ah. Ayok ka! Ano ba? Tama na! Tama na sabi! Ano ba ha? At saka sabi mo sa akin kanina, masama ang pakiramdam mo at dito ka na sa apartment. Ano to ha? Bakit nakabiska at kasama mo pa yan ha? Hindi ba ba obis pare ha? O tanga ka lang talaga. Kumahimik ka hayop ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko ha. Meg, sumagot ka. Ano to ha? Kala ko ba iniiwasan mo itong kumag ng ex mo ha? Ano to? Jello! Ano? Sumagot ka! Paliwanag ka! Kasi ako ha, totoo yung sinabi ko sa'yo. Iniiwasan ko na si Clarissa. Ikaw ang pinili ko kasi mahal kita. Tapos ganito lang yung makikita ko, ha? Ano? Ginamit mo lang ba dahilan yung pagsiselos mo kay Clarissa para pagtakpan yung panlalamig mo sa'kin, sa ha? Yung panluloko mo! Ano? Sorry. Sorry na sasabihin mo. <laughs> Kala ba ma... Kala ko ba mahal mo ako ha? Kung may ksehan na lang tong ex mo, nagbago na agad yung isip mo ha? Ano? Naiba agad yung mahal mo? Bigla siya na lang ulit? Ako, oo, oh, aminado ako. Muntik ulit ako mahulog kay Clarissa. Pero ginawa ko yung tama. Samantalang ikaw, ganun lang kadali ha? Ano? Amana! Amana! Tigilan mo na kami ni Meg. Naghali ka na. Dali ka ka, wag kang basos ha! Girlfriend ko yan! Bakit bang pakila meron ka ha? Ex ka lang niya! Ex ka lang! Si Raulo ka pala eh! Naging exang naman ako dahil pumasok ka sa eksena! Kung hindi dahil sa'yo! Hindi naman kami magbe-break eh. Kaya huwag ka na magtaka kung bumalik na sa akin si Mig ngayon. Dahil simulat sa pool. Simulat sa pool pa lang. Ako na talaga yung mahal. Kaya hayop ka! Tama na! Tumigil na kayo! Jello! Jello, sorry! Alam kong mali pero nagmahal lang ako ulit. Sorry! Pero hayaan mo na ako. Maghiwalay na tayo. Ano? Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag. Mahal kita. Pinili kita. Bakit hindi mo yung magawa sa akin ha? Mahirap bang piliin ako? Mahirap pa! Sorry. Pero ayoko na. Pagkila mo na to. Maghiwalay na tayo. Uh, ano? Ano sinabi mo, ha? Si Jasper ang mahal ko. Sorry. Magalit ka na sa akin hanggat gusto mo hindi kita pipigilan. Pero ayoko magsisi na hindi ko pinaglaban nung nararamdaman ko. Sorry. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Pero sana maintindihan mo. Oh. Maintindihan? Sa tingin mo, gugustuhin at kakayanin kong intindihin na iiwan mo ako para sa ex mo? Ha? Hindi! Hindi ako papayag! Alam mo, nalilito ka lang eh. Pero ako mahal mo! Ako mahal mo! Akala ko rin nung una, nalilito lang ako. Pero hindi eh. Habang tumatagal, mas nararamdaman ko si Jasper pa rin talagang mahal ko. Siya pa rin. Kaya sorry, tama na. Hindi, hindi, hindi. Meg, huwag mo tong gawin. Parang awa mo na bumalik ka dito. Meg! Meg, bumalik ka! Naghiwalay na nga kami ng tuluyan ni Meg. 
Dalawang araw bago ang third anniversary namin, Chacha. Ang sakit-sakit. Hindi ko alam kung karma ba to dahil sa nararamdaman ko kay Clarissa habang kami pa noon ni Meg. Pero di ba't itinama ako naman? Pinili ko yung tama. Pero bakit ako pa rin ang naiwan at nasaktan sa huli? Isang buwan pa lang mula nang maghiwalay kami, hanggang ngayon pinipilit kong suyuin at kausapin ng ex kong si Meg. Pero ayaw niya talaga. Nakablock na ang number ko, pati ang social media accounts ko sa kanya. Lagi niya rin akong itinataboy tuwing pupuntahan ko siya. Pinagsasabihan niya rin akong ipapablotter kapag hindi ako tumigil sa kakahabol sa kanya. Ano bang magagawa ko? Hanggang ngayon mahal na mahal ko pa rin si Meg. Hindi ko alam kung paano ba ako magsisimula ulit. Hindi ko pa rin matanggap na iniwan niya ako para sa ex-boyfriend niya. Kung iniisip naman ng iba na baka kami talaga ni Clarissa para sa isa't isa, hindi rin chacha. Sa ngayon, iniiwasan na rin niya ako sa office. Mas maihinam na rin ang ganito. Baka nga natutuwa siya dahil iniwan din ako ng babaeng pinili ko kesa sa kanya. Ang hirap pala kapag hindi ikaw ang pinili. Pero wala akong ibang magawa kundi damdamin ng sakit. Salamat sa pagbabasa ng kwento ko, Chacha. Wala akong ibang hiling ngayon kundi sana lahat ng taong nasasaktan tulad ko unti-unti nang makaahon. More power sa Dear MOR. Kahit may kasamang sakit ang pagmamahal, hindi ako magsasawang makinig sa mga kwento ng pag-ibig nyo. At siguro ngayon at sa mga susunod pang araw, magiging tagasa na all na lang muna ako hanggang dumating ang taong... Para talaga sa akin. Nagpapasalamat, Jello. Hashtag, Dear M.O.R. Bumalik. Ayan, yan, 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 yan ang sinasabi ko. Karma is really a... B- Bah, di ko matuloy. Baka last day ko na on earth. Pati dito sa radyo, pagka tinuloy ko yung karma is a... B- Okay, kayo na magtuloy dyan sa inyong mga kabahayan o sa sakyan o kung nasan man kayo o sa trabaho kung kayo man ay nagtatrabaho habang nakikinig sa akin. Oras muna natin, sampung minuto bago magalas dos ng hapon mga kapamilya. At uh, napakinggan na nga po natin ang storya ng ating letter sender na si Jello. Ang kabuuan ng kanyang storya kung saan hindi naging maganda ang ending. Yun ang sinasabi ko. Na minsan talagang kung anong ginawa mo sa kapwa mo ay eh, bumabalik sa'yo. No? Nakikipag-close-close ka. Diyan sa ex mo, nakatrabaho mo, reminiscing the past kayo. Mamala-mala mo yung girlfriend mo pala, kinakausap na rin yung ex niya. O, oh, sabi niya dito sa sulat niya, at malamang marami ang naimo nung sinabi niya yon Sabi niya, ang hirap pala, Chacha, kapag hindi ikaw yung pinili. Totoo yon Kaya alam nyo na ako nung gagawin ninyo. Naku, sinasabi ko sa inyo. Magpapakabait kayo pag kayo'y may mga karelasyon na. Kasi hindi mo alam. Baka mamaya, yung ginagawa mo sa partner mo, eh ginagawa na rin pala niya sa'yo. At kapag dumating yung panahon na gusto mo nang ayusin, yung sa inyong dalawa, wala ka ng chance para ayusin yon Bakit? Kasi na-fall na rin siya sa iba. ba diba? Naglolo-koloko ka dyan sa gilid, pa-cheat-cheat ka ng konte iniisip mo pa, hindi naman to cheating kasi nag-uusap lang naman kami ng ex ko. Nagkikwentuhan lang naman kami about the past, tapos naloka ka, nagulat ka, bumalik sa'yo yung ginawa mo. At ako naniniwala po ako dyan ha. Yun ang mantra ko sa buhay. Kaya ba diba, kung gusto ninyong umayos sa isang buhay nyo, sana maging mantra nyo na rin ito. Kung ano talaga ang ginawa mo sa kapwa mo, triple nun, babalik sa'yo. Yung sakit na binigay mo sa kapwa mo, babalik at babalik yan sa'yo. So ba diba, ang simple lang naman guys, kapag tayo ay may karelasyon na, kahit sino pang ex mo ang manumbalik from your past. 
tama lang na ipaalam mo sa partner mo na, uy, magkatrabaho pala kami ng ex ko. Or, uy, alam mo ba, doon na rin nagtatrabaho sa pinagtatrabahuhan ko yung ex ko. You should let, let your partner know. And also, ikaw na mismo ang umiwas, ba diba, dyan sa ex mo na yan. Dahil nga, para, para less hassle, less stress, para walang gulo. No? Kasi ako talaga, ipaglalaban ko yan hanggang dulo. Huwag mo nang piliting maging friends pa kayo ng ex mo. Bakit? Lalo pa kung may bago ka na. Huwag mo nang pinipilit na maging friends pa kayo ng ex mo. Bakit? Bilang respeto sa bago mong kasama, bago mong girlfriend, bagong boyfriend, bagong asawa, ba? Diba? Bagong live-in partner. Kasi kung meron kang dapat na mas iniingatan na feelings, walang iba, kundi yung kasama mo ngayon, hindi yung nakasama mo noon. Tignan nyo na lang ha, ito. Ito, bibigyan ko kayo ng perfect example. Okay? Hindi lang yung nangyari kay Jello at sa girlfriend niya, no? Yung nangyari din kay Angelica Panganiban at kay Carlo Aquino. Di ba mag-ex na silang dalawa before pa? Tapos naging friends sila ulit. Hindi na natin alam syempre kung ano talaga yung nangyari. Bakit hindi na sila okay ngayon? Pero di ba, um, hangang-hanga tayo sa kanila before. Kasi, uy, mag-ex, pero mag-friends. Pero look at what happened to them now. Di ba, nagkasakitan din sila in the past. Hindi nga natin alam kung ano ang punot dulo, kung ano man ang nangyari. Pero maniwala kayo sa akin mga sis. Para hindi na kayo masaktan at hindi masyadong maging komplikado ang mga buhay-buhay ninyo. Please utang na loob. Umiwas-iwas kayo sa mga exes ninyo. Ibaon nyo na sa limot at sa lupa yung mga ex-ex ninyo. Basahin na muna natin itong uh, mga... Mensahe ng ating mga listeners over Facebook. At syempre, pwede rin kayong tumawag sa ating hotline kung meron kayong mga final words para nga dito sa storya ni Jello o para kay Jello mismo na ngayon ay nasa moving on stage. Ang hotline po natin ay 8924-2684. Sabi dito ni James Lunas, hashtag Dear MOR Bumalik. Good afternoon, Chacha. Now alam mo na na wala talagang bagay na sigurado. Maybe tama yung desisyon na ginawa mo, Jello, pero wala eh, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Acceptance is the key. Time heal all wounds, ang sabi nga nila. Uh, collect yourself muna. Ganun talaga kung sino pa yung nagmamahal ng totoo, madalas sila yung nagiging talo sa dulo. Kaya mo yan. Thanks and more power sa inyong program. Pabati na lang sa Jeff's Garments, lalo na sa birthday boy. Uh, na si Dennis at hello na rin daw kay Ang Angge, ang Ang Angge. <laughs> kay Angge at kay Muloy. Chika naman dito ni Anther Erickson Estolano. Ramdam ko si Jello kasi ganyan din ang naramdaman ko nung nalaman ko na bumalik na sa kanya ang ex niya at pinagpalit niya ako doon. Alam ko malalampasan mo rin yan Jello sa tulong ng iyong mga kapamilya at kaibigan. Sabi pa dito ni Abigail Marie, okay lang yan kuya at least ginawa mo yung tama kasi mahal mo yung girlfriend mo. Pero in the end, niloko ka lang. Kaya okay na yan. You deserve so much better than this. Grabe atit siya, sabi ni Mavel Rose Matito the second. Napakasakit ng nangyari kay Jello kasi siya ginawa niya lang yung alam niyang tama. Umiwa siya sa ex niya. Tapos ito palang girlfriend niya, eh may ginamit din. Kaya pala cold sa kanya. Sila rin pala nung ex niya ay nagkakausap. Nasa huli talaga ang pagsisisi at kung sino pa yung may tamang ginawa sa bandang huli ay siya pa ang maiiwan. Alam nyo kasi nagkaroon din talaga ng kasalanan si Jello dito eh. Kasi nga medyo late na nung na-realize niya na mali pala yung ginagawa niya. And sometimes life is like that. Wow, English ah. Uh. Pero totoo 'yun, 'di ba? Sometimes life is like that. Relationships are like that. Um, napapansin mo that your partner is cold, 'di ba? Kung para sa mga nakikinig sa atin ngayon, not just for Jello kasi too late na yung kay Jello, naghiwalay na sila. Hahabol-habol siya ngayon, pero wala na siyang hahabulin pa. Ipapa-blatter pa siya nung ex niya pag hindi siya tumigil sa paghahabol. So ang sa akin, Sometimes life is like that na parang minsan nasa relationship ka, ba? Diba? Tapos nagkakaproblema kayo ng partner mo, nagiging cold siya sa'yo. Feeling mo wala lang to, hindi nito magagawang magloko, sobrang loyal nito sa akin. Parang sobrang late na nung inayos mo o na-realize mo na, uy, kailangan kong ayusin yung sa amin nung 
nung partner ko. Late na eh, nung na-realize yun ni Jello. So to everyone listening to us, magsilbing aral sana ito sa atin, sa ating lahat na if you have a relationship, take care of the relationship that you have. Kung meron ka mang dapat pag-focusan ng attention mo, walang iba kundi yung partner mo, hindi yung ex mo. Kapag naramdaman mo today na parang there's something wrong sa sa inyong dalawa ng partner mo o may problema dun sa partner mo o nagkakaproblema ang pagsasama nyo, the right time to address the problem is now. Hindi bukas, hindi next week, hindi sa susunod na buwan, hindi kapag sobrang worst na ng sitwasyon. No? Kapag it's too late na, minsan yung mga ibang tao gusto nilang ayusin kung ano man yung, yung nangyayari na problema sa relasyon, pero late na late na sila. So ulitin ko, ngayon pa lang, kung first time mo, first day, first day ninyo nagkaroon ng problema ng partner mo, The right time to fix the relationship is now, not tomorrow, not next week, not next month, not next year. Ayusin agad ko ano man yung dapat yung ayusin ngayon. Huwag nang hayaan na meron pang pumasok na ibang tao, na meron pang ex na mag- maging shoulder to cry on ng jowa mo. ba? Diba? Kasi ikaw jelo, kung mas nag-focus ka lang sa girlfriend mo sana, noon mo pa sana na-feel na cold siya, noon mo pa sana na ayos yung relationship nyo. Hindi na sana kayo napasukan ng ex-boyfriend niyang si Jasper. Pero anong ginawa mo? Mas nag-focus ka kasi rin sa ex-girlfriend mo eh. Masyado kang naaliyaw sa pagre-reminis nyo sa past. Kaya ito yung nangyari. So may fault ka rin talaga. Huwag din natin to isisi lahat dun sa nagloko mong girlfriend. Kasi kung napansin mo noon pa man na mayroong problema sa pagsasama nyo, hindi na sana kayo umabot pa sa ganito. At nag-a-agree sa akin ang mga taga Jeline's Bakery ng Nagkarlan, Laguna. Magpatinapay naman kayo dyan. Ano daw? Hello muna kay Herbert Monreal. Ito, sagot tayo ng mga ilang tawag. Tignan natin ang naging reaksyon ng ating mga listeners dito sa naging ending ng story ni Cello. Hello! Hi, good afternoon. Hello, good afternoon, girl. What can you say sa ending ng ating story for today? Alam mo, you get sir, what you really deserve. Ayan na nga, sinasabi diba? natin, sis. Eh, o, oh, sige, tuloy. Ano masasabi mo kay Jello kung nakikinig siya sa atin ngayon? Alam mo, ano, deserve mo yan. Yan na nga ba? All the pain that you oh. are receiving right now, you deserve it. Hindi dahil sa ginawa mo or ano, hindi dahil masamahan tao. Hindi. You really um, deserve that so that you can feel the pain so that in the next time you'll have a relationship, you will be a better person. Diba? Yes. Yung mga ex-ex na yan. Ikaw ba nabiktima ka, ba, ka na ba ng mga ex-ex na ganyan? Ay, nako. <laughs> Ay, parang kaya, kaya matindi yung hugot mo. Pag, you oh, deserve it. You deserve it. Ikaw ng aking puso ata yung hugot na yun. Oh, happy ka na ba ngayon? Yes. Oh, ang mahalaga, happy ka na ngayon. Sana pati yung ex ng ex ko. Ay, nung boyfriend ko. Ay, then. teka lang na. Naman, may patutsyadang gano'n. But anyway, stay happy, girl. And uh, ingat lagi. Thank you so much yes, for calling. Yes, ikaw din. Congratulations, baby. Thank you so much. Thank you. Salamat, salamat. Kung makakongratulate naman talaga kayo dyan, parang nailuwal ko na yung anak ko, no? <laughs> o siya, mga kapamilya. Ang oras natin, o oh, ito may tumatawag pa. Sige, napagbigyan na natin sila. Nag-effort silang dumayal. Hello? Hello? Hi, good, e- good evening tuloy. <laughs> Sorry, sanay pa rin ako sa gabi. Good afternoon. Good afternoon. Hi, Hello. Miss Ang Miss ganda ng boses ni Kuya Mung. Boy, what's your name? Hi, Mikey. Oh, talagang swabing swabe. Mikey, how old are you? I'm 28 years old. And you're from where? I'm from Makati. Are you driving right now? Yeah, but uh, I'm on my air anaman. Bluetooth. AirPods. Oh, okay. Oh, Naku, AirPods. Nakakaluwag-luwag sa buhay. Nakakotse na naka-AirPods pa si kuya mong boy. Ano work mo, kuya? Uh, I'm working as a ano, doctor po ako. Ay, iba rin naman talaga. So, doc, oh, ano pong ano nyo, masasabi nyo po dito, ano mapaprescribe nyo po dito kay Jello na nasaktan, pero ito yung sakit na hindi madadaan ng kahit anong gamot. Ano po masasabi nyo sa story natin? Well, naiintindihan ko si Jello and I feel his anger at the same time medyo deserved niya yung nangyari din sa kanya. Mm-hmm. Um, agree din ako sa, sa caller before me na you got what you deserve. 
Kasi for some reason, mali ka din naman. Mm-hmm. Pero kasi sa nangyari kay Jello, it happened to me before. Um, on my past relationships, ako yung nagloko. I admit that. Mm-hmm. Parang ay hindi ako nagsiseryoso. Until such time na nakilala ko na yung gusto kong seryoso yung tao. Tapos, um, then I gave my um, full trust. Um, nagmahal ako na sobra. All the temptations that I have had before, iniwasan ko yun. Uh, as in, ako yung tum- I, I, I really work for it na para hindi na mag, hindi na maulit yung mga nangyari dati kasi alam ko mahal ko na to. Mm-hmm. And there's such time na ako na yung naloko. Yun. Karma-karma din talaga, no? Yes. Actually, oh, oh. So, you should I, learn a lot. Yeah. Kaya, yeah. Oh. So, we're going to get to know it. Kaya, huwag uh, na tayo magloko. Ayan. Sige, ilakas mo pa yan. Sabihin mo yan para marinig nilang lahat. <laughs> lahat naman naloko dyan. Magtinu na kayo! <laughs> Pagunaw na ang mundo. Charot! Chika lang. Anyway, kuya, so ngayon naman, happy ka na? Very happy. Actually, um, uh, we sort things out together. Uh, we're now getting our four years, four years in our, fourth year in our relationship. Uh, so, kailan kayo ikakasal? Year. Kakasal na ba kayo? Not yet, not yet. Not yet. Kasi yeah. mag apply sana ko ninang. Ninang na ba? <laughs> But anyway, stay um, happy and stay in love at lagi ka nang maging mabait, no? Talagang so yung course, tuwid yeah. na daan, idire-diretso mo na yan, okay? Yeah, sobrang cringy whenever there is cheating. But, yeah, um, congratulations on your baby. <laughs> Oy, nako, thank you. But ingat ka rin sa biyahe at alam ko medyo ma-traffic sa mga oras na to. Take care. Thank you so much. Have Thank you. Day. Bye-bye. In English, English naman tayo talaga ni Doc Nakakaloka. Anyway, 2.04 on the clock mga kapamilya. At yan na nga po ang pagtatapos ng storya ng uh, ating letter sender na si Jello for our uh, Dear M.O.R. episode na hashtag Dear M.O.R. Bumalik.